SC125, 132 Kilo schwer, 15 PS, eine Scrambler. In dieser Kategorie gibt es relativ wenige, wir checken sie aus, was kann sie, was fährt sie, das sind mehr nach dem Intro. Ja meine Freunde, ich bin heute wieder bei der Marke Online und wir probieren die neue SC aus. Hinter mir steht sogar die Special Edition, das heißt wir haben hier Tubeless Felgen, also auch zusätzlich Speichenfelgen und das Fun Fact ist, die sehen so aus wie von der Ducati Multistrada V4, finde ich immer geil und Scrambler ist doch durchaus bei einigen unter uns beliebt, vielleicht jetzt eher bei den Älteren als bei den Jüngeren, aber nichtsdestotrotz schauen wir uns an, was kann sie und wir messen vor allem auch 0,80, welche Zeit braucht sie, los geht's! Ja meine Freunde, ich sitze schon auf der SC drauf, um genauer zu sein, sitze ich auf der Special Edition drauf, die Speichenfelgen hat, die aber auch um 500 Euro teuer ist als die normale. Nichtsdestotrotz wollte ich mir die unbedingt mal anschauen und wollte mal schauen, was hat die denn eigentlich drauf, wie fährt sie, wie sitzt man drauf, denn bei so Scrambler ähnlichen Teilen ist es manchmal nicht ganz so bequem, beziehungsweise muss man schauen, kommt man da gut runter, hat das alles was man braucht und die SC hat einmal einiges. Man muss aber an einigen Punkten auch wieder sagen, vielleicht gibt es da was zu streiten dran, aber das erzähle ich euch und ich habe gesagt, wir starten einfach mal beim Motor, denn da haben wir volle 11 kW, sprich 15 PS. Wir haben den gleichen Motor wie in der Pista Online, die übrigens aktuell sogar schon ausverkauft ist. So sehr wollt ihr das Motorrad. Ich hoffe, dass es euch noch langfristig viel Spaß bereitet. Und was auch wichtig ist, der Sound ist genauso wie bei der Pista sehr gut. Man hört es vielleicht so ein bisschen auf dem Video, der klingt schon richtig stark und sieht auch optisch sehr gut aus. Die Gasannahme von der SC ist direkt. Der Gasgriff ist relativ lang, also ich muss da wirklich schon meine Hand verbiegen, dass ich das voll auswinden kann und wieder umgreifen. Das ist halt einmal so, aber dafür ist es schön direkt und drehfreudig. Wenn man das Motorrad auf Drehzahl hält, dann bewegt sich auch wirklich was nach vorne. So, wir machen jetzt mal kurz ein 0 km/h, 80 km/h Geschwindigkeitsmessung. Schauen wir mal. So. Wir sind jetzt auf 60 km/h und er misst, er misst. Jetzt sind wir auf 80. Schauen wir mal, wann er umschaltet. Ja, meine Freunde, jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Ich habe wieder fünf Messungen durchgeführt und habe mal geschaut, wie viel schafft die SC von 0 auf 80 km/h. Und der Bestwert waren in diesem Fall 14,415 Sekunden und wir haben 215 Meter dafür gebraucht, um 0,80 zu erreichen. Also 200 Meter im direkten Start, wenn man es auftritt, Schub voll vorbei. Ist jetzt nicht der stärkste Wert, ist aber auch nicht der schwächste Wert. Ihr könnt selbst entscheiden, beziehungsweise werden wir in Zukunft hier eine Rankingliste einführen, wo ihr dann das seht, wo sie sich einrankt in der gesamten 125er Kategorie. Beachtet aber, diese Geschwindigkeitsmessungen sind immer wetterabhängig, situationsabhängig und können dann auch leicht variieren. Also das kann ein Wert sein, den wir auch noch toppen können. Aber GPS gemessen. Und was man auch sagen muss, der Tacho hat doch eine eher höhere Abweichung von der realen Geschwindigkeit. Das hat man, glaube ich, auch sehr gut in dem Video erkennen können. Naja, ich gesagt, wir springen zurück ins Video. Ja, wir schauen mal dann auf der Fahrwerkseite aus. Da haben wir ein nicht einschubbares Fahrwerk bekommen. Ebenfalls dasselbe wie aus der Pista. Ähm, man muss hier an der Stelle sagen, dass die Sitzposition sehr aufrecht ist. Also ich sitze hier wirklich gerade drauf auf dem Motorrad. Und schön beim Lenker, habe einen breiten Lenker, mit dem ich gut agieren kann. Das Einzige, was mich stört, ist hier diese Kante. Seht ihr die? Ich, wenn ich mich hier drauf setze und Knieschluss mache, dann habe ich automatisch diese Kante in meinen Füßen und das tut mir ein bisschen weh. Das ist ergonomisch nicht so geil geworden, leider. Aber dafür habe ich ein straffes Fahrwerk, wie eben bei der Pista auch schon ein gutes Kurvenjäger-Fahrwerk. Man hat hier ein paar Stollenraffen draufgepackt, also Stollenraffen ist zu viel gesagt, profiliertere Reifen, die natürlich ein bisschen schwieriger sind im Handling, aber dafür optisch sehr gut zum Motorrad passen. Also da muss man wirklich sagen, das macht was her. Das sind die gleichen Felgen optisch wie von der Ducati Multistrada V4. <lacht> Und das finde ich wiederum ziemlich witzig, dass die da drauf gekommen sind auf das Moped. Was noch spannend wäre, was mich interessieren würde, was würdet ihr halten davon, wenn wir nicht nur GPS-Messungen machen, sondern wenn wir auch wirklich hingehen würden und die Motorräder wiegen würden vor Ort in so einem Testvideo. Das Problem ist halt, dass man manchmal unterschiedliche Tankstände hat und so weiter. Das heißt, es ist dann wieder ein bisschen Toleranz dabei. Aber was würde ich dazu sagen, wenn wir nicht nur Top-Speed-Messungen machen und Geschwindigkeitsmessungen machen, sondern auch die Motorräder wiegen, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Dann werde ich da irgendwas überlegen, dass wir das hinkriegen. Also grundsätzlich leistet sie sich als 125er keine Schwächen. 
im Motorsegment oder im Fahrwerksbereich. Die größte Schwäche, die ich bis jetzt erkannten konnte von allen Punkten, ist die Sitzposition, dass ich halt einfach mir den Tank hier in die Wade reinrahme. Entweder bin ich so fett oder da ist einfach diese Kante, die mich stört, wo man sagen muss, ja, ah, das, muss man, das muss man mögen. Vielleicht kann man sich hier ein bisschen bolstern und mal schauen. Vielleicht macht ja online noch etwas neu. Wie zum Beispiel bei der Pista online, da haben sie nach unserem Video auch gesagt, hey, Tom, du hast recht, die Fußrastenanlage gehört angepasst und jetzt ist die Fußrastenanlage bei der Piste auch wirklich fein. Aber dazu gibt es ein anderes Video, denn die Online-Pista haben wir natürlich auch für euch schon getestet. Und wenn sie das mit dem Knieschluss hier noch hinbekommen würden, ist es die SCR auf jeden Fall im Bereich Motor und im Bereich Fahrwerk bzw. Sitzposition ein gelungenes Motorrad, wo kaum ein Kritikpunkt überbleibt. Von der Höhe, von der Sitzposition muss man sagen, ich mit meinen 1,80, 1,83 komme überhaupt gar leicht runter, aber auch hier durch die niedrige Sitzhöhe kommen kleinere Leute auch leicht hinunter ohne Probleme. Man muss sagen, ihr seht es eh mit meinen 180, 83, mit meinen langen Beinen. Ich sitze da gut drauf. Ich habe da keine Beschwerden, aber auch kleinere Leute dürft es da mit dann sehr gut gehen und die sollten dann auch kein Problem haben. Das heißt, die SC ist definitiv für kleine Leute empfehlenswert. Ja, Freunde, dann ist es Zeit für einen Rockaround. Wir marschieren einmal um die Mopetten rum und ich zeige euch alle Details. Los geht's! So Freunde, jetzt ist wieder Zeit für den Walkaround. Wir marschieren einmal um die SC herum. Hier haben wir eben die Special Edition, das heißt, wir haben hier die extrem geilen Felgen. Tubeless, Speichenfelgen sehen optisch richtig bombastisch aus und das taugt auch wirklich was. Sehr hübsch. Wir haben natürlich auch hier wieder eine klassische Verarbeitung, klassisch Scramble Look, klassisch der Motor aus der Pista, das habe ich eh schon erwähnt, der Auspuff ebenfalls von der Pista, sehr hübsch geworden und auch wir haben hier unten den Kennzeichenhalter. Das kennen wir auch schon von den Scrambler Modellen. Ich muss sagen, ich würde mir das Kennzeichen wahrscheinlich trotzdem hier wieder drauf bauen. Wobei hier kannst du es gar nicht hinbauen, sehe ich gerade, weil hier keine Halterung ist. Aber da oben, ah, da könnte man es vielleicht anmontieren. Beziehungsweise da muss man sich vielleicht was einfallen lassen, dass man es montieren kann. Spannend habe ich auch gerade entdeckt. Jetzt haben wir hier ein Helmschloss, das heißt wir können hier Helm oder Rucksack oder so anschließen. Das ist auch nie schlecht, wenn man sowas am Motorrad verbaut hat. Ihr seht schon, das hält dann zu. Verarbeitung gerade vom Sitz finde ich eigentlich ganz gut gelungen. Natürlich merkt man hier noch, dass es Vorserie ist, aber wenn das hier so kommt, dann sieht das schon ganz hübsch aus. Die Beklebung ist halt eben auch noch Vorserie. Das sieht dann am finalen Produkt auch nochmal ein bisschen besser aus. Schwinge auch sehr schön geworden. Schöne Struktur drinnen allgemein. Man sieht es eh ganz hübsch. Es ist natürlich ein günstiges Motorrad. Dementsprechend darf man sich auch noch nicht zu viel von der Verarbeitung erwarten. Trotzdem vergesst nicht, ihr habt zwei Jahre Garantie und habt eure Ruhe. Volle LED-Ausstattung und gerade der Scheinwerfer vorne, der ist sehr hübsch geworden. Der gefällt mir richtig gut. Wir haben natürlich LED-Blinker vorne und hinten. Das ist auch immer eine gute Sache. Displayment habe ich schon erwähnt, dass es ziemlich fein ist. Und was ich übrigens auch sehr fein finde, schaut mal hier. Wir haben hier sogar schon ein Gitter für den Kühler drauf, der den Kühler vor Steinschlägen schützt. Sieht nicht nur optisch gut aus, hat auch wirklich eine Funktion. So, das war jetzt der Walkaround von der SC. Wir springen zurück ins Video. Zurück aus dem Walkaround geht es natürlich dann an Kupplung und Bremse. Und wir sprechen hier einige Details an, die spannend sein könnten. Grundsätzlich mal haben wir bei der Bremse eine ABS-Anlage verbaut. Das heißt, wir haben hier kein CBS, kein billiges, sondern ein teures ABS. Ist immer gut. Und wir haben hier einen einzelbaren Bremshebel. Auch immer gut. Die Vorradbremse ist auch ziemlich geil geworden. Der einzige Punkt ist vielleicht, man muss hier schon ziemlich fest bremsen, um die volle Bremskraft auszulösen. Also es ist jetzt so, du hast jetzt nicht diesen krassen, ja, verzögernden, langsamen, aufbauenden Druck, sondern du hast so, ja, okay, und jetzt, da muss ich aber schon ordentlich mit meinen zwei Fingern arbeiten, dass ich zum Bremsen komme. Man muss schon bei der Bremse aber sagen, dass du viel Kraft brauchst, um den vollen Bremsdruck auf ihr zu haben. Das ist ein bisschen nervig, könnte ein bisschen störend sein für den einen oder anderen, aber wer ein bisschen Kraft in seine zwei Finger hat, kriegt das locker geregelt und da brauchst du auch nicht mehr. Aber auch hier sticht die SC keinesfalls ins Negative. Das kennen wir von anderen 125ern genauso. Das ist halt einfach in dieser Kategorie so gelöst, beziehungsweise auch kostengünstig gelöst, weil die Motoren ja doch preislich relativ niedrig sind. Wobei die SC in der Special Edition mit den Reifen, mit den Speichenfelgen halt doch noch mal ein Ticken teurer ist als die normale. Aber man muss also sagen, die Speichenfelgen sehen halt einfach wesentlich besser aus. Bei der Kupplung haben wir wieder eine Bountenzugkupplung. Das Getriebe ist etwas lasch, beziehungsweise hier muss man schon bestimmt schalten, damit man ordentlich schaltet. Aber man hat ja natürlich beim Display-Element eine tolle Ganganzeige. Und das bringt mich auch zu den Details am Rande. 
wenn ich noch dazu sagen darf, der Kupplungshebel ist nicht einstellbar. Displayment und Details am Rande sind wichtig, denn hier ist ausnahmsweise mal auf einer Scrambler ein ordentliches Displayment verbaut. Nicht so ein, äh, ja, wie formuliere ich das jetzt nicht, äh, Billow Display, sondern hier ist ein ordentliches fettes TFT verbaut, wo ich alle Anzeigen habe, die ich brauche. Von der Ganganzeige, Temperaturanzeige, Kilometeranzeige, Bluetooth-Konnektivität hat sie alles direkt verbaut. Und vor allem, das Schöne ist, eine ordentliche Tankanzeige, nicht so eine nervige äh, Tanklicht geht an und ich muss jetzt tanken, sonst stehe ich. So, nein, wir können schon bestimmt sehen, okay, halber Tank, voller Tank, Dreiviertel Tank, was auch immer. Super praktisch, gerade für Leute am Anfang ist das einfach angenehm. Das gibt einem dann eine gewisse Sicherheit, wenn man damit unterwegs ist. Ansonsten bei den Details am Rande glänzt das Motorrad auch durch viele schöne Verarbeitungselemente. Man muss aber auch sagen, es ist jetzt nicht das hochwertigste Plastik überall. Und man muss auch sagen, dass wir sie heute sieht, das ist ein Vorserienmodell. Das heißt, die kann sich nochmal an einigen Punkten ändern, noch an einigen Punkten anpassen. Aber was natürlich wichtig ist, was ich im Walkaround schon erwähnt habe, wir haben hier eine volle LED-Ausstattung. Was mich aber wirklich so ein bisschen stört, ist ja dieser Blinkerschalter, der fühlt sich billig an. Und das ist was, den Blinkerschalter betätige ich so häufig und wenn sich der billig anfühlt oder einfach nicht so hochwertig anfühlt, das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Das mag man dann nicht und das, das ist dann nicht geil. Da können Sie vielleicht noch ein bisschen nachlegen, dass der noch ein bisschen hochwertiger daherkommt. Aber natürlich, you get what you pay for und das ist auch der Punkt. Was kostet die SC? Das erfahrt ihr jetzt im Fazit. Los geht's! 3.499 Euro kostet die normale Version. Die teurere Version, also die wir hier haben, kostet 3.999 Euro. Das sind nochmal etwa 500 Euro mehr für die geileren Felgen. Jeder muss selbst entscheiden, ob es ihm das den Aufpreis wert ist oder nicht. Klar ist eins, hier hinter mir steht mit ihrem Gewicht, mit ihren Leistungsdaten eine sehr gute Scrambler. Man muss sagen, wenn man jetzt den Konkurrenten sich zum Beispiel anschaut, ähm, da hat man nicht die volle Leistung, nicht diese 15 PS, sondern etwas unter den 15 PS, die wir hier aber voll auskosten dürfen, laut Hersteller. Wir müssten mal anfangen, das ganze Zeug auch auf den Leistungsprüfstand zu stellen, aber das ist halt einfach zu leicht nicht möglich und Leistungsprüfstände sind auch nicht immer gleich. Deswegen machen wir das nicht und ich muss auf die Herstellerangaben vertrauen. Aber 15 PS, sie ist auf jeden Fall eine Ansage und damit stärker als alle anderen und die 132 Kilo sind voll getankt mit allem drum und dran und bei den Orangen ist das Gewicht trocken angegeben, das heißt ohne Tank, ohne Batterieflüssigkeit, ohne alles und das sei immer im Hinterkopf zu halten, das heißt die hier hinter mir ist definitiv leichter. Was meint ihr zur SC125? Ich finde es ist ein guter Scrambler in dieser Kategorie, man wird damit zwei Jahre keine Probleme haben, man hat ja eine Garantie und um den Preis ist es auf jeden Fall ein faires Angebot. Die Frage stellt sich nur wegen der Sitzposition. Man muss da sich wirklich mal drauf sitzen und mal überlegen, Passt einem das oder passt einem das nicht? Vielleicht habe ich einfach zu dicke Oberschenkel, das kann auch sein. Aber das war so das, was ich aus dem Video mitnehme. Ansonsten habe ich nichts gefunden, worüber ich mich beschweren könnte. Und vor allem, der Motor geht gut, der Sound ist sehr gut und auch die Sitzposition, das aufrechte Sitzen, die Bremsen, die Kupplung, das ist alles eigentlich komplett in Ordnung und perfekt für jeden Fahranfänger und für jeden erfahreneren 125 Fahrer. Naja, vergesst nicht meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen. Haut rein und fiert euch!